朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。乌国防部副部长玛利亚尔六月十一日发文称，乌军在巴赫穆特地区继续发动进攻行动，并向前推进了二百五十米。乌军在顿涅茨克地区南部战线的两个战场推进了大约三百至一千五百米，收复了马卡里夫卡、涅斯库奇内、布拉霍达涅、斯托罗热夫和新村等五个村镇。玛利亚尔六月十一日还表示。俄第四十九集团军的部分部队，以及俄军战斗力较强的一些海军陆战队、空降兵部队，正从克里米亚半岛和俄控赫尔松地区转移到巴赫穆特和扎波罗热战场。之前一天，他也通报了这个消息。在顿涅茨克南部，乌军从两个方向推进了三百至一千五百米，向 b e l d n y 和 Makarivka 的定居点被解放。此前，乌克兰武装部队第六十八独立旅发布视频称，解放了 b e l d n y 俄方消息也证实，乌军攻势猛烈，与 b i l d n y 相邻的 Storochev 村目前也已在乌军控制之下。截止目前，乌军在顿涅茨克靠近扎波罗热的乌南地区战线，从大诺沃希尔卡往南移动，取得多个重大进展。据称，除 n e s k a k n y Storochev、b i l d n y Mokrivka、Novodny、Novodarivka 和 Rivnopil 等七个村庄外 s t o r n o r s e u r o z i n 等村庄也被乌军收复。接着。乌军又已收复 Novomost， 据称在此方向，乌军反攻相当顺利，正在投入兵力扩大俄军防线上缺口。战争研究所称，乌军在扎波罗热地区西部的反击战中取得局部胜利。6月11日，乌军司令部发布代号为“金牛座”的捷报。乌军说，当天金牛座方向导弹和炮兵部队执行了 1,520 次射击任务，摧毁敌人接近五个连。包括坦克、装甲车、榴弹炮、自行火炮、弹药库等在内的六十八个敌军装备被摧毁或损坏，三个俄军弹药与军备仓库也被炸毁。乌克兰空军对俄军集结区进行了六次空袭。与此同时，乌军炮兵部队攻击了俄军两个前进指挥所、两个火炮射击阵地和一个雷达站。扎波罗热方向。俄军特洛伊志愿营营长诺维科夫证实，截至当地时间十一日下午三点半，扎波罗热前线洛布科维、涅斯库奇涅和列瓦德涅在激烈战斗中，俄军损失大量人员后被乌军收复。俄军部队目前撤退到后方高地和森林地带。在扎波罗热地区的亚克米卡，一座铁路桥被当地游击队炸毁。亚克米卡是克里米亚和梅利托波尔之间铁路连接的物流枢纽。也是一条后勤动脉，在克里米亚的基洛夫地区，一条俄后勤铁轨受损，铁轨上的交通中断。俄占赫尔松地区，一辆俄军改装的 RP 三七七 LA l o n d e 电子战车辆，在第聂伯河边奥列什基加油站被乌军摧毁。乌军证实，俄军上校军官 Vladimir Fedorovich 被击毙。在突破俄军第一防线后。乌军充分发挥西方武器装备优越夜视功能，改为在晚上袭击俄军阵地。乌军特战部队已经主宰反攻前线的夜晚。配备热影像仪和第四代夜视镜的乌军特战部队战力远胜俄军。巴赫穆特战场，乌军在24小时发动了四轮攻击，俄罗斯人正在后撤。因为乌军的进展，巴赫穆特乌克兰炮兵正在向前移动阵地。扎波罗热地区，现在俄军旅团级指挥官已经出现数人私自脱逃。乌军称，目前每天有五十多名重伤俄军送回俄国罗斯托夫地区 p e r s i a n o v k a 附近一家军医院，医院人满为患。在缺乏足够医务人员的情况下，俄军死亡率很高。Robotin 附近地区出现新视频显示，乌军豹二十六坦克、布德雷利步兵战车 b e r j e p e n s e r ARV。豹二二破雷车和 Max Pro N R A P 在视频中被遗弃和摧毁。乌方信息称，上述设备除被摧毁的少部分外，大部分已经成功收回。截止目前，在扎波罗热突破第一道防线时，受损的乌军设备状况如下：一架豹二 A 四坦克现在已修复，十六辆 M 一步兵战车中的十辆已经修复，三辆豹二六坦克中的二辆正在修复。二辆 AMX 十二 C 战车正在维修中。综上，真正被俄军摧毁到没有维修价值的装备包括六辆 M 一步兵战车和一辆豹二六坦克。六月十一日晚上，泽连斯基与安杰伊·杜达结束了一场迟来的富有成效的对话。
，两国总统讨论了乌克兰对维尔纽斯北约峰会的期望。他说：“感谢波兰强大的国防支持，我们还讨论了前线的进一步优先需求。”波兰国家消防救难总局开始大规模援助乌克兰南部洪水灾区，直接向乌克兰派出了十辆大型水箱车、十台大型机动抽水泵和一个防洪栅栏模组，以及两艘工作船进入乌克兰救灾。法国总统马克龙与伊朗总统进行了对话。值得注意的是，马克龙警告伊朗关于向俄罗斯军队供应无人机的后果。他呼吁伊朗立即停止支持俄罗斯对乌克兰的战争。捷克军援乌克兰的 v i c t o r 14.5 安 M C P U 二防空机枪车大批到货，易于维护且很容易隐藏在树林，每分钟约600发的射速，加上大口径弹药对付无人机很有效。雷神公司计划提高爱国者导弹系统的产量到每年12套，明年年底之前交付5套给乌克兰。雷神公司还透露，乌军调整了爱国者导弹拦截的算法，提高了其拦截超高音速导弹的能力。乌克兰人的智慧确实让人敬佩。联合国副秘书长马丁·格里菲斯称，由于卡霍夫卡大坝的破坏，七十万乌克兰人的饮用水无法得到保证。国际刑事法院开始调查被毁坏的卡霍夫卡大坝。据泽连斯基总统称，国际刑事法院的代表已经访问了赫尔松州，并亲眼目睹了这次俄罗斯恐怖袭击的后果。乌军表示，洪水正逐渐从赫尔松州地区退去。被淹地区的面积从139平方公里减到 77.78 平方公里，几乎减少了一半。但洪水水位仍达 4.07 公尺。乌克兰国防部副部长玛利亚称，俄罗斯联邦炸毁了卡霍夫卡水电站，以防止武装部队向赫尔松方向发起进攻。他们这样做是为了释放必要的储备力量，以便他们转移到扎波罗热和巴赫穆特方向。俄国防部当地时间6月10日发布一项声明。称国防部长绍伊古已下令所有志愿部队在7月1日前与国防部签约，以加强俄赴乌作战单位的统一协调，提高效率。没想到，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团创办人普里戈金6月11日发布视频，表示瓦格纳绝不会与俄罗斯国防部长绍伊古签订任何合同。这意味着他公开拒绝把瓦格纳集团归为俄罗斯国防部麾下。普里戈金多次批评俄罗斯军方高层作战不力，甚至指责国防部长绍伊古和参谋总长格拉西莫夫是叛国者，因为他们不但克扣瓦格纳申请的弹药，而且在瓦格纳撤离巴赫穆特时，在必经之路埋雷。绍伊古与俄武装力量总参谋长格拉西莫夫没有公开回应普里戈金的最新声明。同样经常猛烈批评俄军高层无能，在俄罗斯极端民族主义者中很受欢迎。被称为俄罗斯战神，荷兰法庭认定的马航 MH 1 7空难罪魁祸首斯特列科夫六月十一日表示，普里戈金的行为等同于叛乱。由于瓦格纳集团目前在俄罗斯民众和极端民族主义者中拥有极高的声望，而俄罗斯国防部高层由于乌克兰战场战事不利，现在声名狼藉，加上瓦格纳集团手中目前有六千精兵，因此俄军高层对瓦格纳集团首领普里戈金的挑衅只能忍气吞声。在过去一周里，俄罗斯国防部长绍伊古一改开战以来在公众面前的低调形象，频繁出镜保持高调，试图在乌克兰大进攻背景下表现出自己的战略控制权。绍伊古对俄罗斯防御行动公开发表了两次以上评论，通过上述评论严重夸大乌克兰损失。绍伊古敦促俄罗斯国防工业需要加倍生产军需物资，谴责西部军区指挥官没有快速将后备装甲车派往前线。绍伊古面临俄罗斯国内越来越尖锐的批评，可能希望以此改善个人形象。俄罗斯对乌克兰在顿涅茨克、扎波罗热州取得的进展故意轻描淡写。战争研究所表示，一些俄罗斯消息人士淡化乌克兰的进展，声称战斗在灰色地带、有争议的地区，或在乌克兰袭击乌克兰南部之前，俄罗斯尚未完全占领的地区进行。俄罗斯军事博主嘲笑俄罗斯指挥部。因为指挥部十二日引入了一个新术语，他们曾把俄军从哈尔科夫撤军称为“重新集结”，把从赫尔松撤军称为“占据更有利的位置”，将十一日放弃在乌克兰阵地称为“处于低地”。乌克兰总统顾问波多利亚克称，与现莫斯科政权的任何谈判进程都是不可能的，这是毫无意义的、危险的和致命的。
。西方一些专业人士预计，乌克兰的反攻将可以到达2022年2月24日前的边界。法国媒体称，比尔哥罗德的袭击事件彻底摧毁了普京军队不可战胜的神话。他们不仅不知道如何前进，他们在防守方面也同样糟糕，没有什么能比软弱更能摧毁公众支持基础了。乌军总参谋部称，根据现有信息，俄国2023年生产的大批量122和152毫米火炮弹药因自爆而被禁止使用。塔夫里亚方向作战指挥中心发言人瓦列里·谢尔申证实，俄罗斯炸毁了扎波罗热的莫克里亚拉和大坝，以减缓乌克兰的反攻。他补充说，这不会影响正在进行的进攻行动。乌克兰总统办公室说，九十五名乌军被交换回来，包括乌克兰武装部队、国民警卫队和边防部队的士兵。据称，自俄乌战争开始以来，白俄罗斯已经为俄军提供至少超过十三万一千吨各类弹药，以帮助俄军入侵乌克兰。平均每月都有五千至一万吨物资送入俄国。俄国缺乏武器。开始学乌军把五十七毫米空用火箭夹舱改装到 BT 二八零上。乌军士兵 Genia s t e f f v 之前失去了右腿的一部分，原本生还机会微乎其微，但他出乎所有人的意料，现在已带上一只并坚持重返第一线担任狙击手保卫乌克兰。原本乌军安排让他转往后方担任兵工机械工程师，负责开发新型装甲车和改装主战坦克。当前。乌军主要在三个方向展开反攻，从地图上由北到南顺时针方向：一是顿涅茨克州中部巴赫穆特周边；二是顿涅茨克州南部与扎波罗热州交界的大诺沃希尔卡南面；三是扎波罗热州奥列霍夫西南和东南两个方向。目前，俄军在乌克兰战场两千公里弧形接触线上各处全部转入防御。当地时间六月十一日，俄罗斯国防部发布最新战况称。过去一天，乌军继续在巴赫穆特周边、顿涅茨克南部、扎波罗热方向发起进攻，但没有获得成功。俄军在扎波罗热、顿涅茨克方向击退了乌军多次进攻，打击了乌军位于扎波罗热地区的指挥所以及位于顿涅茨克地区的武器弹药库。此外，俄罗斯国防部称，十一日当天，乌军利用六艘无人快艇试图向俄军黑海舰队侦察舰发动攻击，但都被俄方击沉。当然。俄方的消息，大家听听就好。同一天，乌总参谋部当天发布战报称，在过去二十四小时内，共发生约十九次战斗。乌克兰空军、导弹部队和炮兵部队对俄军人员和装备集中区等军事目标发动多次打击。大量可靠信息显示，过去二十四小时，与顿涅茨克南部扎波罗热大反攻相关联的俄罗斯占领区，包括克里米亚半岛、赫尔松地区。扎波罗热的梅利托波尔、托克马克、别尔江斯克、顿涅茨克州的马里乌波尔，全部受到乌空军发射的风暴阴影导弹、精确制导炸弹猛烈打击。乌军最得意之作是六月九日用多枚英国援助的风暴阴影巡航导弹袭击了俄军在克里米亚北部阿拉巴特沙嘴的第聂伯河军区司令部，也就是今年四月普京匆匆到访，在这里举行临时军事会议的地方。视频画面显示，多个建筑几乎被完全摧毁，只剩下框架。据说造成近百名俄军官兵死亡。综合各方面消息，当前的战况可以概括如下：一、乌军在上面提到的巴赫穆特南北两翼和大诺沃希尔卡南面、扎波罗热这两个主攻方向上，过去二十四小时军继续向前推进，收复了大量领土。二、目前乌军的反攻基本上是稳扎稳打。而非快速穿插，主要是穿过雷区和清除俄军铺路的火炮、坦克等重型装备需要时间。之所以采取稳扎稳打的战术，主要是因为俄军建立了坚固的防御阵地，并且将精锐部队摆在一线。乌军必须充分发挥武器装备方面的优势，避免人员伤亡过多。以目前这种稳扎稳打的战术，虽然推进速度缓慢，但作为进攻方的乌军，最大限度地避免了人员伤亡。这是乌军开始反攻以来没有造成大量人员伤亡的根本原因。三，由于乌军战场态势、感知能力和远程精确打击能力远强于俄军，特别是西方援乌反炮兵雷达、防空导弹、海马斯、神箭制导炮弹、风暴阴影导弹、精确制导炸弹、排雷设备、主战坦克、步兵战车和重型装甲车、火箭布雷车等协同作战。
，使得俄军根本无法抵御乌军的攻击。现在，乌军正以强大的精确打击能力，特别是充分发挥夜战装备强项，清除俄军铺路的兵力、火力点和重型装备。现在，乌军无论是炮火强度还是精确度，均对俄军形成碾压性的优势。根据乌克兰国防部的统计。过去二十四小时，共有五百四十名俄军死亡。俄军被摧毁五辆坦克、五辆装甲车、十辆油罐车和后勤重塔、一套特种设备、十门火炮以及七架无人机。从这个战况情况来看，乌军反攻速度似乎已经放缓。不过，这也可能只是乌方的障眼法，他们有时在一周内会对数据做调整。